Testemunho da mulher que viu o diabo pessoalmente. Ela conversou com o chefe dos demônios cara a cara, segundo ela. Antes de prosseguirmos, devo lembrá-lo que alguém escreveu que quando um cristão se submete à vontade e às orientações do Senhor Jesus Cristo, esse cristão recebe poder e autoridade ao ponto de os demônios não terem mais poder para o enfrentarem. É a partir desse ponto que o atrevimento do chefe dos demônios entra em ação, ou seja, quando o diabo, que é o maioral dos demônios, percebe que tem um cristão totalmente dedicado à vontade de Jesus Cristo e vivendo em oração, jejum e leitura da Bíblia Sagrada, então Satanás decide pessoalmente tentar intimidar este crente. Satanás percebe quando os seus demônios não têm poder suficiente para se aproximar de uma pessoa que vive em obediência irrestrita à vontade de Deus. Por exemplo, o diabo percebeu que não adiantaria mandar um dos seus poderosos demônios ir tentar Jesus Cristo no deserto. Então, o próprio diabo vai pessoalmente tentar Jesus. Veja isso em Mateus capítulo 4. O cristão obediente à vontade de Deus e à sua palavra tem uma importante orientação para quando o diabo resolver tentar lhe intimidar pessoalmente. Diz assim a Bíblia Sagrada na carta de Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A irmã Rebeca, a irmã do testemunho, é uma evangélica especialista, se é que podemos assim dizer, em batalha espiritual. Ela conta a sua experiência que teve com o próprio diabo. A experiência que ela contará aqui aconteceu depois de ela se envolver na batalha espiritual pela libertação de uma satanista e sacerdotisa do diabo, a qual era uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Assim, ela nos conta. O Senhor me perguntou se estaria disposta a comprometer a minha vida a Ele de um modo novo, que Ele já escolhera, para diretamente lutar contra Satã e ficasse na brecha. Assim, muitas almas poderiam ser salvas, mas que deveria esperar sofrimento e perseguição. No mais, acrescentou que os meus planos de carreira seriam alterados. Mostrou-me que eu enfrentaria solidão e rejeição e que perderia a família. Porém, em meio a tantas coisas, ele estaria sempre comigo. Eu me comprometi totalmente para ser usada da maneira como Jesus quisesse para lutar diretamente contra Satanás a fim de que as almas pudessem ser salvas e Jesus glorificado. Consciente do rebuliço que tudo isso estava causando no mundo espiritual, claramente, um dia, dirigi-me ao meu quintal para almoçar numa mesa de piquenique debaixo das árvores. Enquanto estava lá, desfrutando da luz do dia, Deus permitiu-me um vislumbre entre o mundo físico e o espiritual. Repetidamente, uma figura brilhante apareceu e assentou-se do outro lado da mesa, de frente para mim. Era um homem, enquanto eu olhava para ele boquiaberta, o Espírito Santo revelou-me quem ele era. Para ser sincera, 
Ele era a última pessoa que eu pensava conhecer pessoalmente. A pessoa que se apresentou a mim como sendo um anjo de luz era, na realidade, o príncipe das trevas, o príncipe das potestades do ar, rei do reino da maldade, o próprio Satanás. Não posso lembrar-me dos detalhes da sua aparência, porque não consegui desviar os meus olhos dos olhos malignos dele. Eles era como o caravão negro e transmitiam trevas e maldade que pareciam querer me entregar. Por um instante, senti-me como que mergulhada nas profundezas daqueles olhos. Mas algo trouxe-me de volta, estabelecendo-me. Eu tinha certeza de que Satanás estava furioso, muito furioso. Satã, exclamei, depois de receber um aceno de afirmação por ter lhe reconhecido, eu perguntei, o que é que você quer? Mulher, você ousa me enfrentar? Minha vida está comprometida nisso. Eu sei. Mas você realmente ousa me enfrentar? Fiquei surpresa e confusa com a repetição da pergunta. Era óbvio que a raiva dele, no momento, aumentara. Entretanto, o Espírito Santo encheu-me de paz e eu fiquei maravilhada de não sentir medo algum. Satanás, não vou contra você na minha própria força, mas na autoridade de Jesus Cristo. Seria melhor você avaliar as consequências. Esse Jesus a quem você serve, aconselha aos seus seguidores, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombarem, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essas palavras, o diabo se toda a própria Bíblia estão lá em Lucas capítulo 14, do versículo 28 a 33. Mulher, seria melhor você avaliar o custo porque eu lhe digo que vou tornar sua vida numa agonia e angústia que você nunca pensou sequer existir. No fundo, eu sabia que ele estava falando sério. E dizer que eu entregara ao Senhor posses, carreira, família e a própria vida, não tive dúvida de que Satã pediria ao Pai tudo isso como ele fizera com Jó há muitos anos. Pensando assim, finalmente retruquei. Eu já avaliei de todas as maneiras as consequências e estou certa de que Aconteça o que acontecer, será sob o controle absoluto de Deus. E simplesmente, confio que a graça dEle será suficiente para mim. Assim, eu ouso a usar da autoridade e do poder que Jesus me deu para enfrentá-lo. Sim, eu me atrevo a ir contra você no nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Ficamos olho a olho, durante um longo momento de silêncio. Novamente, tive aquela sensação de que se alguém não me estivesse segurando, eu seria consumida pelo olhar horrendo e maligno de Satã. Depois disso, ele maneou a cabeça e disse, Então, que seja assim. E desapareceu. 
ainda sentada, analisava a situação, observava se o sol ainda brilhava e se a brisa espalhava gentilmente as folhas das árvores e se os pássaros ainda continuavam a cantar. Senti que, por alguma razão, eu tomara um passo irrevogável. O custo é realmente alto. Perdi toda a minha família, a minha carreira e tudo o que se possa chamar de bens materiais e ainda sofro fisicamente. Porém, com tudo isso, o Senhor está comigo e o que Satanás chama de derrota será transformado em vitória. Música